दरजा लक कर मोटेपाखी हाथ रेखे छड़ान चेष्टा क्यों देखे फिलले निजे मान सम्मान तो जा बेडरूम खुले बस फूपी के बोलो शत बरक्ति जान एस भर कर लो मुखे बस बरक्ति हाथ चिल्लिए कथा शुने कि दूर सरल भाई तब छाड़िएमकेश्वर बड़ प्रमाण करते भलो तो आईसे बड़े क्या करते दातेपे बोल हासपाल डिटी रेखे 
সাদি ভাই একদম ইনোসেন্ট মার্কা ফেস ঝুলিয়ে বললেন কই কি করলাম এমন তো না যে আমি কাজে ফাঁকে দিচ্ছি আমি তো কাজই করছি তাই বুঝি এটা কাজ সাদি ভাই আবারও নিজের ফর্মে ফিরে এলেন কোমর চেপে ধরে চোখ টিপে বললেন এটাও একটা কাজ আজাইরা আমার কথা শুনে মুখ বাঁকালেন সাদি ভাই অন্যদিকে ফিরে বললেন তোর কাছে তো আজাইরাই আন রোমান্টিক কোথাকার এবার আমি নিজ থেকে মুখ তুলে ওনার দিকে তাকালাম আলতো চেঁচিয়ে বললাম কি আমি আনরোমেন্টিক তা নয় তো কি সারাদিন খালি পটর পটর করিস আর জ্ঞান দিস ও হ্যালো জ্ঞান আমি না আপনি দেন সারাদিন এটা করিস না ওটা করিস না কি এলেন আমার রোমান্টিক পুরুষ বলতে বলতে অনেকবার মুখ ভেঙচি কাটলাম আমি সাদি ভাই গাল চেপে ধরে হালকা হেসে বললেন তুই চাইলে এখনই দেখাতে পারি প্রয়োজন নেই বলেই ওনার হাতটা সরিয়ে দিলাম আমি উনি আবারও কাঁধে হাত ঠেকিয়ে বললেন তুই বললেই তো আর হবে না দেখতে যেহেতু চেয়েছিস ওনার কথায় প্রতিবাদ করলাম আমি আঙুল উচিয়ে বললাম আমি মোটেও দেখতে চাইনি আপনি এক নাম্বারের নির্লজ্জ আগের বার মাহফুজের সামনে ধরা খেয়েও শিক্ষা হয়নি কিসের ধরা আমি কি চোর নাকি যে ধরা খাবো ও আমাদের পার্সোনাল টাইমে চলে এসেছিল আপনার টাইমের সম্পর্কে তো আর মানুষ জেনে বসে থাকে না যখন তখন আমরা আমাদের জায়গায় ঠিকই ছিলাম ও নিজেই এসে নখ না করে ঢুকে পড়ল তোর এত কি হয়েছে বুঝলাম না আমি ওনার কুচকে থাকা মুখটার দিকে তাকিয়ে থেকে ফিক করে হেসে দিলাম পা দোলাতে দোলাতে বললাম ইস আপনার চেহারায় কি সুন্দর করে জেলাসি ফুটে উঠেছে দেখেছেন ডক্টর উনি হাত ভাজ করে অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন মোটেও না মোটেও হ্যাঁ আপনি মাহফুজের কথায় এমন রিয়াক্ট কেন করলেন করার তো কথা নয় তোরা তো কি হচ্ছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না আরে আমার কি হবে আমি তো এমনি বললাম বলতে বলতে মুখ চেপে হাসলাম আমি উনি তা দেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন হাসার কি আছে আমি হাসি থামিয়ে দিয়ে নামতে নামতে বললাম নাথিং কই যাস উনি এমন ভাবে অবাক হলেন যেন আমি কোথাও যাওয়ারই কথা নয় আমি ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে বললাম কই মানে ক্লাসরুমে বলতে বলতে দরজার কাছে চলে এলাম আমি অমনি পিছন থেকে শাড়ির আঁচল টান পড়ল আমি পেছনে ফিরে বললাম আবার কি সাদি ভাই ঠো টুলটে বললেন তুলে এনে লাভটা কি হলো আমি তো বলিনি তুলে আনতে ছাড়ুন বলছি ক্লাস আছে আমার নিকুচি করেছে তোর ক্লাসের এতক্ষণ আটকে রেখে কি পেলাম বলে সারের আচল ছুড়ে ফেলে পিছনে ঘুরে গেলেন উনি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি উনি যে কি জিনিস আল্লাহ মাবুদ জানেন এগিয়ে গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়ালাম উনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন ছেড়েই তো দিলাম ক্লাসে যা আপনি যে কত বড় অসভ্য তা কি জানেন উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন জানি আমি বলতে হবে না জানি বলেই শত বকা খেয়েও তুলে আনলাম বাপরে চাঁদি ভাই আবারও ঠোঁট উল্টে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুচকি হাসলাম আমি পাটা উঁচু করে ওনার ঠোঁট জোড়ার দিকে এগোতেই দরজায় নক পড়ল আমার দিকে তাকালেন সাদি ভাই দূরে সরে গেলাম আমি উনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে হালকা হাসলেন মাথা চুলকে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে বিনিময়ে লাজুক হাসি উপহার দিলাম আমি দরজা খুলেই ইরা আপুকে দেখতে পেলেন সাদি ভাই 
কিছু বলতে নিলে এই পেছন থেকে এগিয়ে এলাম আমি তা দেখে উনি একবার সাদি ভাইয়ের দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন অস্বাভাবিক নয় আপনি কি বলতে এসেছেন সেটাই বলুন ইরা আপু আমার দিকে একবার তাকিয়ে সাদি ভাইয়ের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে বললেন একটা কথার জন্য এতগুলো কথা শুনিয়ে দিলে আমি তো জাস্ট মাহফুজের খবর নিতে এসেছিলাম আমি ব্রু কুচকে কথার মধ্যেই বলে উঠলাম মাহফুজ ওনার আবার কি হলো আমার কথা শুনে আমার দিকে ব্রু কুচকে তাকালেন সাদি ভাই আমি এখনো ইরা আপুর মুখপানে উত্তরের আশায় তাকিয়ে ওনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আইসিওতে মুখে হাত চলে গেল আমার অবাক হয়ে বললাম কি বলছেন এসব বলেই দৌড়ে যাওয়ার আগে সাদি ভাই পেছন থেকে হাত টেনে ধরলেন আমি ব্রুকুচকে বললাম কি হলো কই যাবি মাহফুজের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শোনেন নাই ওখানেই যাচ্ছি কেন তুই গেলে কি সব ঠিক হয়ে যাবে হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি মানায় না চুপচাপ দাঁড়া কিন্তু একদম চুপ অসহ্য সাদি ভাই ইরা আপুকে উদ্দেশ্য করে বললেন তুমি যাও আমরা আসছি ওনার বাবা মাকেও খবর দিতে হবে জি বলে ইরা আপু চলে গেলেন আমি আবারও যেতে নিলেই সাদি ভাই রেগে বললেন ওই যেতে বলেছি আমি কি শুরু করেছেন আপনি একটা মানুষ অসুস্থ তাও পরিচিত অন্তত দেখে আসা তো উচিত ও এখন আমি খারাপ আশ্চর্য এটা কখন বললাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে আইসিও থেকে বের হতেও দিচ্ছিস না যেন তুই গেলে ঠিক হয়ে যাবে আগে যাই চলুন উনি কিছুক্ষণ আমার দিকে ব্রু কুচকে তাকিয়ে রইলেন যেন ভীষণ বিরক্ত উনি আরেকবার তারা দিতেই বললেন চল বাসায় এসেছি সন্ধ্যায় মাহফুজ একসময় তো আমার টিচার ছিল তাছাড়া আমার ফ্যামিলিও তো ভালো করে পরিচিত ওনার সাথে সেই হিসেবে ভালোই খাতির ওনার এমন গুরুতর অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে সবাই হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিল সেখানে আমিও এক্সট্রা ক্লাস করে বাসায় ফিরলাম তখন তো সাদি ভাইয়ের জন্যই ক্লাসটা মিস গেল কোচও হেল্প করবেন উনি এক্সামের আগে সুন্দর করে বলবেন বউ বলে ভাবিস না যে তোকে নোট দিয়ে অথবা এক্সাম হলে হেল্প করব আমি এতটা চোরামি বুদ্ধি আমার নাই নিজেরটা নিজে পড় তাই নিজের কালেক্ট করতে হবে ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি ফ্রেশ হয়ে ওয়াশরুম থেকে বের হতেই বিছানায় বসা অবস্থায় সাদি ভাইকে দেখতে পেলাম ওনার তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয় ভেবে অবাক হলাম আমি অবাক হয়ে বললাম আপনি আজ এত জলদি মনে কিছু না বলে আমাকে পাশ করে ওয়াশরুমে চলে গেলেন বুঝলাম না রাগ টাক করলেন নাকি উত্তরও দিল না হয়তো টায়ার্ড ভেবে ওনার দিকে কফি আনতে গেলাম আমি রুমে আসতেই সাদি ভাইকে বিছানায় বসে ল্যাপটপে হাত গুতাগুতি করতে দেখলাম আমি চুল থেকে এখনো পানি পড়ছে আশ্চর্য আজ চুল মুছতে ডাকলেনও না এই লোকের যে কখন কি হয় কফির কাপটা টি টেবিলে রেখে টাওয়াল হাতে এগিয়ে গেলাম আমি ওনার মাথায় হাত দিতেই সরে গেলেন উনি আমি অবাক হয়ে বললাম কি হলো সাদি ভাই কিছু বলছেন না ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আমি আবারও চুলে হাত দিতে নিলেই উনি সরিয়ে দিলেন আমি রেগে বললাম কি হচ্ছে নাকি নাথিং সরে যাচ্ছেন কেন কাজ করছি আমি রাখুন আপনার কাজ আপনার যে অল্পতে ঠান্ডা লেগে যায় সে খেয়াল আছে 
এখনই হাঁচি দিতে লাগবেন এদিকে আসুন উনি ল্যাপটপের দিকে চোখ রেখে বললেন লাগবে না আমার ঠিক আছে আমি মুখ দিয়ে বিরক্ত ভাবে চ উচ্চারণ করে বললাম সমস্যাটা কি বলতে বলতে শাড়ির আঁচল কোমরে গুজে বিছানায় উঠে পড়লাম ঠিক ওনার পেছনে গিয়ে আস্তে আস্তে চুল মুছতে লাগলাম এবার আর কিচ্ছু বললেন না উনি প্রায় কিছুক্ষণ পর কফিটা ওনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম নিন আপনার কফি চাই না আমার নিতেই হবে কষ্ট করে বানিয়েছি না লাগবে না বললাম তো নিন উনি আর কিছু না বলে কফিটা নিয়ে চুমুক দিলেন আমি ওনার দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইলাম কফি শেষ করেও কিছু না বলায় মুখের হাসি মিলিয়ে গেল আমার উনি ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে বললেন এভাবে ল্যাপটপের উপরে চলে আসা সমস্যা হচ্ছে সরো কফিটা কেমন লাগলো বললেন না কফি তো কফি রোজ যেমন লাগে তেমনই লেগেছে কিন্তু একই মন্তব্য রোজ আপনি করেন প্লিজ সর মোড নেই আমার বলে আমাকে সরিয়ে দিলেন উনি কোমরে হাত দিয়ে তাকিয়ে রইলাম আমি উনি আমার সাথে এমন করছেন আমার সাথে রেগে গেলাম আমি ল্যাপটপ টান দিয়ে সরিয়ে কোলে বসে পড়লাম উনি ব্রু কুচকে তাকিয়ে বললেন এসব কি এটা নতুন কি আপনি তো রোজ এভাবেই কোলে বসিয়ে কফির বেশ প্রশংসা করেন আজ হঠাৎ কি হলো বললাম তো মোড নেই সর আর কাজ করতে দে না না রাগ উঠাস না সর না না দুই পাশে মাথা নাড়লাম আমি উনি আমার কোমরে হাত রেখে খামছে ধরে বললেন মেডিকেলে তো আমার কেবিনে খুব লাফাচ্ছিলি ছাড়ুন ছাড়ুন বলে এখন যাচ্ছিস না কেন আমি ব্যথায় আটকে উঠে বললাম কোমরে ব্যথা পাচ্ছি উনি আরো জোরে খামচে ধরে বললেন আই ডোন্ট কেয়ার ছাড়ুন আসলে চলে যাব এবার আসবই না উনি মনে হয় রেগে গেলেন খুব সুন্দর করে হাত দুটো বিছানার সহিত চেপে ধরে বললেন এখন যা তো দেখি ছেড়ে দেখুন চলে যাব উনি চোখ জোরে লাল করে বললেন এত সব ছাড়ুন ছাড়বো না পারলে যে দেখা ওনার কথায় কিছু বলতে যাব তখনই চোখ পড়ল ওনার ঘাড়ে থাকা ছোট্ট একটা ব্যান্ডেজে কাছে না আসলে যেটা চোখেই পড়বে না শরীরে রঙের সাথে মিশিয়ে গেছে আমি ব্রুকোচকে বললাম এটা কি উনি আমার হাত ছেড়ে উঠে বসে বললেন কিছু না আমি স্পষ্ট ব্যান্ডেজ দেখেছি দেখতে দিন উনি হাত দিয়ে ঢেকে বললেন দেখে কি হবে দেখে কি হবে মানে আপনি আমার থেকে লুকাচ্ছেন এত দেখতে হবে না আমি ওনার কিছুটা উপরে উঠেই বললাম দেখান বলছি কতটা লেগেছে আর কিভাবে লাগলো বেশি কিছু না বীরের মধ্যে হাঁটার সময় কেউ খামচে ধরেছিল ও মা কেন তোর মতো বোকারা বুঝবে না চিন্তাইকারী হয়তো ভিড়ের মধ্যে মহিলা ভেবেছে আপনি ভিড়ে গেলেন কেন এখন ক্ষতটা দেখি বলতে বলতে ঘাড়ে হাত দিলাম আমি উনি সরে বসে বললেন আমাকে না দেখে তোর মাফুজকে দেখ গিয়ে কিছুটা থম মেরে বসে রইলাম আমি এতক্ষণ রাগ দেখানোর কারণটাও যেন স্পষ্ট হলো হাসি এলেও সেটাকে চেপে ধরে বললাম মাফুজ কি জামাই লাগে নাকি সাদি ভাই নিচের দিকে তাকিয়ে মুখ ফুলিয়ে বললেন যে প্রেম দেখাও আমার প্রতিও তো দেখি না প্রেম কখন দেখালাম সহানুভূতি শুধু উনি আগের মতোই বললেন আর বলতে হবে না 
সবই দেখি আর সবই বুঝি কি বুঝে গেলেন আর কি মাহফুজের প্রতি যে মায়া দেখাও তার এক ফটো আমাকে দেখাও না আমি মাথায় হাত দিয়ে হাসতে হাসতে বললাম আমি এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম উনি আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে গাল ফুলিয়ে বললেন হ্যাঁ আমি তো পাগলি মাহফুজি ভালো ওনারে টানেন কেন উনি কই থেকে আসছেন আপনার আমার মধ্যে কি আজীব সাদি ভাই কিছু না বলে উঠে চলে গেলেন বারান্দার দিকে মুখ চেপে হাসলাম আমি উনি যে এটা নিয়ে রেগে আছেন বুঝতেই পারলাম না বিছানা থেকে উঠে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলাম জড়িয়ে ধরে পিঠে মাথা ঠেকিয়ে বললাম রাগ করেছেন তবে অভিমান ভীষণ অভিমান ভালো তো ভালোবাসার অভিমান না থাকলে ঠিক জমে না অভিমান করুন তুই আমাকে জড়িয়ে ধরেছিস কেন আপনি যেই কারণেই ধরেন মাহফুজ আমার টিচার ছিল আর ওনার জায়গায় অন্য কেউ হলেও এমনই বিহেভিয়ার করতাম আপনি তো জানেনি অন্যের কষ্ট আমার সহ্য হয় না এটার জন্য কেউ রাগ করে কথা বলুন ওনাকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে আমি ওনার সামনে দাঁড়ালাম গলার ঠিক করতে করতে বললাম ইচ্ছে করে রাগ করেন তাই না আর এইভাবেই ধরা খান আপনি তো মোটেও রেগে নেই বরং নাটক করছেন জানেন ধরা খাবেন উদয় রাগ করেন কেন উনি মাথা চুলকে হাসলেন কোলে তুলে নিয়ে বললেন ভাল লাগে এসব মোটেও ভালো কাজ নয় শাস্তি হিসাবে প্রাপ্ত কিসের শাস্তি উনি রুমে নিয়ে যেতে যেতে বললেন সকালের কাহিনীটার শাস্তি সকালে আমার দোষ ছিল নাকি আপনি তো একটা অসভ্য নির্লজ্জ উনি আমাকে শুয়ে দিয়ে কাঁথা টেনে দিলেন নিজে আতসোয়া হয়ে বললেন হ আমি খারাপ তোরেও বানাতে হবে বাজে লোক বলতে বলতে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা ঠেকালাম উনি শক্ত করে জড়িয়ে নিলেন তারপর বললেন শুধু তোর জন্য আমি চোখ বন্ধ করে মুচকি হাসলাম তারপর বললাম হুম 